Bonjour, donc toujours dans le module méthodologie de recherche en sociologie. Donc, on va faire un petit rappel sur le dernier point qu'on a traité dans la, la, la vidéo précédente et on enchaîne di directement avec le point de euh, le thème de cette vidéo. Donc, on va dans cette vidéo, on va voir un seul point comment choisir un sujet de recherche. Voilà. Donc, le dernier point euh, de la vidéo précédente, c'était les étapes de, de la démarche scientifique. Donc, on a dit que euh, la démarche de recherche scientifique, c'est quoi C'est la démarche progressive que suit un chercheur dans sa recherche afin d'arriver aux résultats concrets, rigoureux, fiables et vérifiables ou autrement dit, les résultats, des résultats acceptés et pouvant, pouvant être reconnus par la communauté scientifique. Ces étapes sont la question de départ, l'exploration, la problématique, la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse des informations et les conclusions. Donc c'est ça les étapes de la démarche scientifique. Voilà. Donc maintenant, dans cette vidéo, avant d'entamer la première étape, c'est la question de départ. Donc on va voir comment choisir un sujet de recherche. Bon... J'ai un doute, peut-être que ça va être euh, qu'il y aura une question dans, euh, dans cette partie du cours. Voilà, je ne sais pas, mais on va quand même réviser tout et espérer. Voilà, donc, dans le comment choisir un, un sujet, donc dans le choix du sujet de recherche. On va considérer tous les éléments, tous les points qu'on va traiter dans cette vidéo sont autour de deux se, se résume en deux mots. C'est la pertinence et la faisabilité du sujet. Voilà. Donc, concernant la pertinence, comment choisir un sujet Donc, on va, premièrement, choisir un sujet d'actualité. Et, euh, généralement, euh, un problème qui est posé en réalité. Qu'on a peut-être qu'on a observé, qu'on a vécu, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est quelque chose de réel peut-être généralement c'est un problème dans la société et quelque chose d'actualité comme par exemple le, le, les effets du covid etc quelque chose d'actualité c'est ça la pertinence en général c'est comme ça qu'on choisit un, un sujet on choisit pas un, un sujet de l'époque je ne sais pas de quelle époque pour l'étudier voilà il faut quelque chose qui, qui soit un problème que, réel affronte par exemple euh, la société et quelque chose d'actualité voilà ça c'est un le côté faisabilité on a plusieurs éléments qu'on va voir on les a vus au, au cours voilà dans la séance cours donc on a le premier point le temps donc on prend en considération donc le, le temps le temps disponible Donc, dans le temps qui est disponible, c'est quoi Donc, par exemple, dans le, on a vu l'exemple de, 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 voilà, de mémoire de fin, de fin de cycle pour les masters. Ils ont 8 mois, environ 8 mois, plus ou moins, plus, plus un mois ou moins un mois. Voilà. Donc, en général, la moyenne, c'est 8 mois pour un mémoire de fin d'études de master. Donc, quand quelqu'un qui est en master 2, de, de, pour choisir un sujet, il ne, vaut, il ne doit pas sur, choisir un sujet qui, qui va lui prendre, par exemple, deux ans pour le terminer. Peut-être des sujets complexes, où ça, ça nécessite des déplacements, par exemple, ça nécessite euh, beaucoup de temps, par exemple. Donc, c'est ça, le temps, toujours prendre en considération du temps disponible. Donc, chaque, euh, le temps disponible pour, la, le, pour, le, pour terminer la recherche. Voilà. Si, par exemple, on est dans l'université, au Master 2, donc on choisit un, un sujet qui va nous prendre le maximum 8 mois, 9 mois. Voilà. Au doctorat, euh, donc, euh, on a vu dans le cours que le, donc, les doctorants prennent entre 4 et 5 ans pour finir leur recherche. Donc, ce n'est pas le même sujet que ils vont choisir. Donc toujours, on prend en considération le temps disponible. Ça dépend des situations. Donc ça, c'est un exemple. Mais 
le temps disponible, on prend en considération. Donc, le deuxième point, donc c'est les ressources, les ressources matérielles. Donc, les ressources matérielles, on a vu, à titre d'exemple, les photocopies. Bien sûr, il ne faut pas rire quand, quand on dit que les photocopies peuvent être un problème pour quelqu'un. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire euh, un grand nombre de photocopies. Parce que c'est peut-être si cher pour eux. Voilà. Par exemple, si quelqu'un veut faire un questionnaire, et, euh, par exemple, je ne sais pas, 1000 ou 1200 exemplaires, peut-être qu'il qu ne pourra pas. Voilà. Donc, il, faut, il va toujours prendre en considération les ressources matérielles. Concernant par exemple un autre, par exemple pour les déplacements. Les déplacements. Quelqu'un peut-être peut a une voiture, etc. Il peut faire un, un sujet où il, il va se déplacer 60 km ou 100 km. Je parle d'ici, de, euh, de notre pays par exemple. Dans notre pays. Dans d'autres pays, le, le transport n'est pas, pas un problème. Ici, il peut être un problème pour une recherche. Donc, de, de, voilà. Déjà, con, je, je connais déjà. Bon, un camarade en sciences humaines, donc l'année passée, il a juste un mémoire, mais c'est pas un mémoire, c'est un rapport de stage, donc il a dépensé plus de 10 000 dinars dans les déplacements, parce que c'était, il ne pouvait pas aller avec, en bus par exemple, donc il était obligé de prendre des taxis à chaque fois, ou de, etc. Donc, on va toujours, donc on a dit, on prend en considération le temps disponible et de les ressources matérielles. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a les ressources matérielles pour faire cette recherche Quelles que soient les ressources, que ce soit photocopie, que ce soit déplacement, que ce soit autre chose, ça dépend. Donc voilà. Le troisième point, c'est la documentation. La documentation, donc, est-ce qu'il existe une documentation, par exemple, on est à Béjaïa, est-ce qu'il existe, je veux choisir un sujet, par exemple, master, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il existe la documentation ici, à la bibliothèque, ou non Est-ce que je dois me déplacer, on, on revient toujours au point de déplacement. Est-ce que, par exemple, la documentation, euh, elle est juste, bon, par exemple, en France, je ne sais pas. Est-ce que je dois, je dois me déplacer à chaque fois à Alger pour avoir... La, la documentation sur mon sujet, par exemple. Donc, c'est des, des paramètres qu'on doit toujours, avant, ici, donc avant, on n'a pas commencé la recherche, il n'y a ni question de départ, ni, ni rien. Donc, on va prendre tous ces éléments en considération. Chacun va les prendre selon sa situation. Selon sa situation. Voilà. Donc, on a dit, le temps disponible, les ressources matérielles, la documentation. Autre point concernant la documentation, donc euh, l'accessibilité aux ressources d'information. Voilà, il y a quelques sujets qui, qui sont délicats ou très délicats. Ce n'est pas facile d'avoir de, des informations sur euh, ces sujets, comme par exemple dans les prisons. Dans les prisons, euh, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne qu pourra pas trouver dans le sur certaines informations qu'on qu ne qu pourra pas trouver l'accès pour avoir ces informations. On sait que quelque chose existe, mais on n'aura pas l'accès la, pour voir cette, ces informations ou pour avoir ces informations d'une façon formelle. Voilà. Il y a, pour, par exemple, quand on fait une étude dans le, concernant le voilà, les choses, euh, le mot m'est échappé, les contributions et tout, si on fait une étude là-bas. Donc on n'aura pas accès, par exemple, au, dans les banques, on n'aura pas un accès facile pour savoir, le, par exemple, combien de, de riches, par exemple, ou combien qu'il y a ici à Bijaya, combien, chacun, par exemple, combien il a dans son compte. Ce n'est pas des, des informations qui, qui sont divulguées comme ça. Mal, malgré c'est une recherche, etc. Donc on doit, savoir, on doit prendre aussi en considération l'accessibilité aux, aux sources d'informations. Est-ce qu'on a accès facilement Est-ce qu'on n'a pas accès 
Donc tout ça avant d'entamer de, la recherche. Voilà. Dans notre cas, avant d'entamer la recherche, par exemple, de, de master, par exemple. Donc dans, en, en troisième année, on aura juste un rapport de stage. Voilà. Donc, le quatrième point. Donc on a dit, on répète. Les, les paramètres à prendre en considération. On a dit la pertinence, donc sujet d'actualité et de préférence c'est un problème euh, posé en réalité. Problème qu'affronte la société par exemple, en, en, en réalité et d'actualité. Voilà, on, on, on a aussi les paramètres de faisabilité. On a dit le temps disponible, les ressources matérielles, la documentation, l'accessibilité aux sources d'information et le dernier point c'est l'échantillon l'échantillon donc euh, quelle est la nature de notre échantillon qu'on va étudier on a vu dans le cours l'exemple, on nous a donné l'exemple de Haraga si on étudie par exemple euh, les facteurs ou, euh, les facteurs qui ont poussé Haraga pour euh, les, les jeunes pour quitter leur pays d'une façon euh, illégale, voilà est-ce qu'on pourra trouver cet échantillon si il est considéré comme haraga Donc il est à l'extérieur, il est en France. Est-ce qu'on peut avoir un visa pour aller en France Voilà, est-ce que vous pouvez avoir un visa déjà Est-ce que vous pouvez assumer le déplacement une fois là-bas Est-ce que vous pouvez réunir au moins une vingtaine, par exemple, une trentaine de haraga Est-ce qu'ils accepteront de parler avec vous, avec vous Déjà, ils sont illégaux dans, dans le territoire français, généralement. Donc même en Espagne, mais on parle de, de la France. Est-ce qu'ils vont euh, vous recevoir normal et parler avec vous et, et tout Voilà, donc on va, on va aussi prendre en considération le, la nature de notre échantillon. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est est quelque chose qu'on pourra gérer Est-ce que cet échantillon, je ne sais pas, est-ce qu'on a accès à ce qu'on a et tout tout ce qui concerne l'échantillon. Est-ce qu'on peut vraiment avoir cet échantillon et travailler librement avec les, les individus de cet échantillon Voilà. Donc, on répète. Donc, la répétition, de toute façon, je sais que ça dérange certains, certains mais pour moi, cette répétition m'aide pour réviser, pour euh, me rappeler. Voilà. Donc, on a dit comment choisir un sujet de recherche. On a dit deux, para deux paramètres principaux, deux, deux, deux éléments principaux. Voilà. Principaux. Voilà. Donc on a la, per la pertinence, on a, on a des sujets qui sont problème, par exemple, un problème réel qu'affronte la société et un problème d'actualité. Concernant la faisabilité, on a, dit, on a certains, per per certains paramètres. Pardon. Donc on a le temps disponible, les ressources matérielles la documentation, l'accessibilité aux ressources d'information, l'échantillon et sa nature. Voilà. Donc le dernier point, toujours il y a un dernier point dans mes vidéos, donc on doit considérer la capacité intellectuelle de l'étudiant. Ici on parle de, de nous. Voilà, on parle de nous. On, quand on est en charge en troisième année ou en master, je ne sais pas. L'essentiel, considérer la capacité intellectuelle de l'étudiant. On ne peut pas dire la capacité intellectuelle du chercheur. S'il est un chercheur, donc il a un certain niveau. Nous, on est des étudiants. On, est, on, on découvre ce domaine de, de recherche, etc. On est en découverte, en quelque sorte. On, on nous prépare. Voilà. On se prépare ou on nous prépare. Voilà. Donc, considérer la capacité intellectuelle de l'étudiant, c'est quoi on a, on a vu deux exemples. L'entretien et le questionnaire. Donc, L'entretien, les questionnaires, pardon. On va considérer, considérer la capacité, c'était de l'étudiant, l'étudiant, voilà, de l'étudiant. Dans ce point, donc, on a vu deux exemples, l'entretien et le questionnaire. L'entretien, par exemple, l'entretien. Il y a certains, euh, certains étudiants, bon, malgré 
euh, ils ont de bonnes notes, etc. Mais ils ne, ils ne peuvent pas faire un entretien. Ils ne peuvent pas parler face à face à, par exemple, à plusieurs personnes et essayer de, de trouver, je ne sais pas, les informations qu'ils cherchent. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la capacité, donc, il faut éviter l'entretien. Il faut l'éviter. Il faut faire une recherche à l'avance. On est à l'avance. Il faut, faut pas chercher, il faut pas commencer une recherche qui se base à 90% sur des entretiens et vous ne pouvez même pas parler avec quelqu'un. Il, il y a des gens, il y a des étudiants, ils ne peuvent pas parler face à face. Soit ils vous envoient un message, je ne sais pas, qui, je ne sais pas, le Messenger ou autre. Sinon, Facebook, sinon, ils ne peuvent pas parler face à face. C est, c est, je ne sais pas pourquoi, mais ça, chacun a ses raisons, chacun a sa, avec son, son éducation, etc. Donc, ce genre d'étudiant, il ne doit pas s'engager se, dans une recherche, par exemple, basée à 99% ou à 100% sur des entretiens. Donc, il va choisir quelque chose de concernant les statistiques ou les questionnaires, etc. Autre chose, par exemple, que, 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 concernant les questionnaires. Il y a, par exemple, des étudiants, donc euh, on nous parle toujours d'un logiciel, donc je ne connais pas cette, ce logiciel, dans le logiciel de traitement de, de données, euh, que généralement, que, euh, que les chercheurs utilisent quand, il, quand, quand on parle de questionnaire. Donc, si on ne maîtrise pas, pour, pour moi, je ne connais pas ce, ce logiciel, donc, peut-être qu'on qu va chercher à faire une formation sur ça, sur ce logiciel. Donc, si je ne maîtrise pas le logiciel, comment je vais m'engager à faire, je ne sais pas, 1000, je ne sais pas, 800 questionnaires Comment je vais traiter ces questionnaires Comment je vais traiter les informations Comment je vais prouver, euh, je ne sais pas, certaines relations, etc. Donc, c'est ça. Donc... Le dernier point, c'est considérer la capacité de, intellectuelle de l'étudiant. Donc, euh, je suis fort dans le face-à-face, -face, etc. Et que je peux m'engager. Je peux m'engager dans notre tir. Je suis fort en, je sais pas, aux statistiques. Je maîtrise bien le, 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 ce logiciel. Ce logiciel, pardon. Donc, je m'engage dans le questionnaire, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte... Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est en quelque sorte pour optimiser, optimiser, le, optimiser le, cette, cette recherche en général. Donc pour avoir le, le maximum d'avantages dans cette recherche, pour avoir le maximum de résultats pertinents, de bons résultats. Voilà. Donc euh, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose Voilà. Donc je je ne sais pas. Donc peut-être que j'ai oublié de parler sur deux ou trois points. C'est quand on choisit, on choisit par exemple le, le sujet où on a déjà lu. On a déjà lu. On a par exemple des, des lectures avant. Par exemple, c'est des livres qu'on a lus sur le sujet. On peut le choisir. Le choisir. On a un avantage euh, en quelque sorte. Par, par exemple aussi, euh, on, cher, on, on choisit un sujet qui nous intéresse, on a une curiosité sur ce sujet, donc on est, on est motivé, quelque chose qu'on aime, voilà, c'est toujours ce, ce que je dis, toujours je répète ce point, j'aime je, je, un domaine, j'aime euh, euh, certaines choses, donc je choisis un, un, un sujet qui est, qui, a en, un, qui est en relation avec ce que j'aime, donc je serai plus motivé, voilà, ou un sujet où j'ai déjà lu, j'ai déjà lu par exemple, des livres sur le sujet, j'aurai un certain avantage. Voilà. Normalement, c'est ça. J'espère que... Bon, c'est tout ce que que j'ai... que j'ai capté de, de mes prises de notes, etc. Donc, j'espère que c'est utile. Voilà. Donc, euh, je répète une, pour une dernière fois. Donc, comment choisir un sujet de recherche Donc, on doit prendre en considération de la pertinence et de la faisabilité du sujet. Donc la pertinence, on a dit de préférence un problème euh, qui affronte la, la société en réalité, un problème d'actualité actuelle. Bon, la faisabilité, on a dit plusieurs paramètres. On a cité le temps disponible, les ressources matérielles, la documentation, l'accessibilité aux, aux sources d'information, 
l'échantillon et sa nature. Et en dernier point, on a dit considérer la capacité intellectuelle de l'étudiant. On a vu l'exemple de l'entretien et du questionnaire. Voilà, normalement c'est tout. Donc euh, je vous souhaite bonne chance aux examens et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Bon courage.